இந்த வீடியோவில் நம்ம கே மேப் டாப்பிக்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இது அடிக்கடி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டினுக்குள்ளே டைரெக்டாக போயிடலாம் அப்டைன் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸிங் கே மேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதை நம்ம கே மேப்பில் ப்ளாட் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்க போகிறோம் பட் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினை நம்ம டைரெக்டாக கே மேப்பில் போட முடியாது ஏன்னு கவனிச்சிங்களா என்னன்னு பாருங்கள் இது கனானிக்கல் ஃபார்மில் இல்லை பாருங்க இது ஒரு ஃபோர் வேரியபிள் எக்ஸ்பிரஷன் ஏ பி சி டி இருக்கு இதுல பாருங்க ஏ பி சி டி இருக்கு இதுல ஏ பி சி டி இருக்கு இதுல ஏ பி சி இருக்கு டி மிஸ்ஸிங் இதுல ஏ பி இருக்கு சி அண்ட் டி ஆர் மிஸ்ஸிங் ஸோ இது கனானிக்கல் ஃபார்ம் கிடையாது நம்ம இதை கனானிக்கல் ஃபார்மா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் ப்ராப்ளமாக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் டேஷ்னு இருக்குது பார்னு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் ப்ராப்ளமில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டேஷ் பார் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ டேஷ் போட்டாலும் ஒன்று தான் பார் போட்டாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கனானிக்கல் ஃபார்முக்கு மாற்றலாம் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசிடி ப்ளஸ் ஏ B bar, C bar, D bar எழுதிருக்கேன் ஏன் எழுதிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுவுமே மிஸ் ஆகலை நாலு வேரியபிளும் அப்படியே வந்திருக்கு பட் இதில் டி மிஸ்ஸிங் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ பி பார் சி இதில் எது மிஸ்ஸிங் டி மிஸ்ஸிங் ஸோ நான் இதுக்கு கூட ஒரு ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கூட ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அந்த ஒன்னை நான் எப்படி எழுத போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ளஸ் டி பார் இந்த மாதிரி எழுத போகிறேன் பாருங்கள் டி ப்ளஸ் டி பார் இல்லைனா டி ப்ளஸ் டி டேஷ் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது டியோட வேல்யூ டி ப்ளஸ் டி டேஷ் ஓகேவா இப்போது டியோட வேல்யூ சப்போஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா டி டேஷோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் தானே ஸோ ஆன்சர் என்ன தான் வரும் பாருங்கள் ஒன் தான் வரும் டியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் டி டேஷோட வேல்யூ ஒன் ஆகும் ஏன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கனால ஆன்சர் ஒன் தான் வரும் ரெண்டாக ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒன்றை கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறனால எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வர போகிறது இல்லைங்க ஸோ அதனால் நான் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபி எழுதியிருக்கேன் இந்த ஏபி இதில் சியும் மிஸ்ஸிங் டி மிஸ்ஸிங் ஸோ ரெண்டு ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் வேல்யூ எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ சி ப்ளஸ் சி டேஷ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ளஸ் டி டேஷ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறேன் பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசிடி இது பிரச்சனையே கிடையாது இதுவும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லாமே இருக்குது எல்லா வேரியபிள்ஸும் இருக்குது பட் இதை வந்து நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஏபி பார் சி டி அப்புறம் இதை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஏபி பார் சி டி பார் ஓகே ப்ளஸ் இப்போது ஏபியை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ ஏபி சி ப்ளஸ் ஓகே ஏபிசி ப்ளஸ் ஏபிசி பார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது அப்படியே நம்ம பிராக்கெட் போட்டுடலாம் இதுக்கு கூட தான் டி ப்ளஸ் டி பாரும் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை ஃபுல்லாக எழுதிக்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசிடி ப்ளஸ் ஏபி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் ப்ளஸ் ஏபி டேஷ் சிடி ப்ளஸ் ஏபி டேஷ் சிடி டேஷ் ப்ளஸ் ஸோ இதை நம்ம இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதை இதை இது கூட ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இதை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ என்ன வரும் பாருங்கள் ஏபிசிடி அப்புறம் ஏபிசிடி டேஷ் அப்புறம் இதை இது கூடயே மல்டிப்ளை பண்ணும் இது கூடயே மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஏபிசி டே சாரி ஏபிசி டேஷ் டி ப்ளஸ் ஏபிசி டேஷ் டி டேஷ் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா ரெப்பிட்டேஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேவா ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கவனமாக ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் ஏபிசிடி இங்கேயும் இருக்குது ஏபிசிடி இங்கேயும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு இடத்துல வருது ஸோ நம்ம அதை ஒன்று தான் கன்சிடர் பண்ணணும் வேற ஏதாவது ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கான்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆன்சரை இந்த ஏபிசிடியை மட்டும் ரெண்டு தடவைக்கு ஒரு தடவை எழுதிட்டு ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசிடி ஒரு தடவை எழுதிட்டேன் இனி எழுத மாட்டேன் ஏபி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் ப்ளஸ் ஏபி டேஷ் சிடி ப்
அப்புறம் ஏபி சி டேஷ் டி ப்ளஸ் அப்புறம் நான் இதை எழுதிக்கிறேன் ஏபி சி டேஷ் டி டேஷ் ஸோ இப்போது இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கெனானிக்கல் ஃபார்மே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ கொடுத்துருந்த கொஸ்டின் மினிமல் ஃபார்மில் இருந்துச்சு நம்ம கெனானிக்கல் ஃபார்மில் எழுதிட்டோம் இனி நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் பைனரி ஈக்குவலன் எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ பைனரி ஈக்குவலன் எழுதுகிற பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 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 ஏன்னா டேஷ் இருந்ததுன்னா இல்லை பார் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ போடுவோம் பார் இல்லைன்னா ஒன் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிள் ஒன் ஜீரோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஒன் ஜீரோ ஒன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த மாதிரி நம்ம பைனரி ஈக்குவலன் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டெசிமல் ஈக்குவலன் அதாவது டெசிமல் ஈக்குவலன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம மின் டேர்மாக எழுதணும் அதான் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் ஸோ ஒன் 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 ஒன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது எம் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோனா நமக்கு எயிட்டு நல்லாவே தெரியும் ஸோ எம் எயிட்னு எழுதுங்க அதே மாதிரி இது லெவன் இது ஒன் ஜீரோ இது ஃபோர்டீன் இது தேர்ட்டீன் இது டுவெல் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிடணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுனதுக்கு அப்புறமா இதை இன்னொரு ஃபார்மில் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் சம்மேஷன் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸ் எஸ்ஓபி ஃபார்மில் இருக்குது சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இதை கரெக்டாக ஆர்டராக நம்ம எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளதிலே சின்ன நம்பர் எழுதுங்க எயிட்டு அப்புறம் எது சின்ன நம்பர்னு பாருங்கள் டென் அப்புறம் லெவன் அப்புறம் டுவெல் கரெக்டா ஸோ டென் லெவன் டுவெல் ஸோ டுவெல் எழுதிச்சு தேர்ட்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஓகே தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி கேம் ஆப் போடணும் ஸோ இது எத்தனை வேரியபிள் கேம் ஆப் ஃபோர் வேரியபிள் கேம் ஆப் ஸோ இப்போது நான் இந்த ரிசல்ட்டை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து கேம் ஆப் ட்ரா பண்ண போகிறேன் கேம் ஆப் ட்ரா பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு தந்திருந்த கொஸ்டினை நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம கே மேப்பில் பிளாட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபோர் வேரியபிள் கே மேப்பாக இருக்கிறனால நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ட்ரா பண்ணோம் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் ஷெல்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஷெல்ஸ் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் ஷெல்ஸ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுங்க ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ஏபிசிடி தான் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏபிசிடி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம்னு பாருங்கள் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இது வந்து கிரே கோட் சீக்வன்ஸில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ளேயும் நமக்கு வசதிக்கேற்ற மாதிரி இந்த மின் டேர்மை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஜீரோ இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஒன்றுன்னு பிளாட் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டுக்கு ஒன் போட்டுருங்க அப்புறம் டென்னுக்கு ஒரு ஒன் போட்டுருங்க அப்புறம் லெவனுக்கு ஒன் அப்புறம் டுவெல்லுக்கு ஒன் அப்புறம் தேர்ட்டீனுக்கு ஒன் அப்புறம் ஃபோர்டீனுக்கு ஒன் அப்புறம் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஒன் மின் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இதில் பிளாட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குரூப்பிங் பண்ணணும் ஸோ குரூப்பிங் வந்து ஆக்டெட்டுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆக்டெட் இதில் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் எட்டு காம்பினேஷன் ஒன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை மொத்தமே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஒன் தான் மொத்தத்துலேயே இருக்குது ஸோ இது வந்து எட்டு காம்பினேஷன் வாய்ப்பே கிடையாது செகண்ட் வந்து நம்ம குவாடுக்கு போகணும் குவாடுனா எப்படியாவது ஃபோர் காம்பினேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஃபோர் காம்பினேஷன் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் பாருங்க இங்கே நம்ம கண்ணுக்கு எதிராகவே இருக்குது இது அவ்வளோத்தையுமே நம்ம ஒரு குரூப்பாக எடுக்க முடியும் ஸோ இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு இக்குவேஷன்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா பாருங்கள் ஒன் ஒன் இருக்குது இது அவ்வளோமா கேன்சல் ஆகி போயிடும் ஏன்னா ஜி சிடி இருக்குது பாருங்கள் சிடி வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் சி ஃபஸ்ட் உள்ளது தான் சியோடது சி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இது வந்து சேஞ்சிங் 
ஸோ இதை எப்படி கம்பைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ குவாடுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எஸ் வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாலு ஒன்றையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கம்பைன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு குவாட் கிடைக்கிது ஸோ இதை இதுக்கு ஆன்சர் எழுதும்போது எப்படி வரும்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வரும் இந்த ரெண்டு வரும் இல்லையா ஏபியில் பாருங்கள் ஏ வந்து சேஞ்ச் ஆகலை பட் பி சேஞ்சிங் ஒன் ஜீரோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஏ பி வந்து வராது ஏன்னா இட் சேஞ்சிங் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் சி டி சி வந்து சேஞ்ச் ஆகலை டி சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ சி வந்து ஒன்லே இருக்கிறனால சி தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு குவாட் நம்ம எடுத்துட்டோம் இனி இருக்கிற இந்த ஒன்னே ஒன்று இந்த இடத்துல தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த டூ காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம கே மேப்பில் இப்படியும் குரூப் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்படியும் குரூப் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒன்ஸையும் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒன்ஸையும் குரூப் பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு குவாட் தான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்படியும் குரூப் பண்ணுற பண்ணலாம் என்ன <laughs> D bar. So, total, இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பிளஸ் ஏசி பிளஸ் ஏடி பார் ஓகே ஸோ பாருங்கள் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறைய தடவை யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மினிமல் ஃபார்மில் கொடுத்தாங்க நம்ம அதை கனானிக்கல் ஃபார்மில் மாற்றி அதுக்கப்புறம் அதை மின் டேர்மில் மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம கேம் அப் ட்ரா பண்ணோம் பிளாட் பண்ணி சிம்பிள் ஆன்சர் எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதனுடைய நோட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கிடைக்கும் மேலும் உங்களுக்கு நம்மளோட மொபைல் ஆப் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நம்ம மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு நோட்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் தேங்